ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഇന്ന് റെവറൻ ഫാദർ സുപോജ്കോ ഇവിടെ വരും മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കും ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടയായി കാരണം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഈ സന്ദർശനത്തിന് ചില അനിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു അദ്ദേഹം ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ ഞാൻ ദർശിച്ചു ഈശോ തന്റെ വലതുകരം കുരിശിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ആ മുറിവിൽ നിന്ന് പ്രസരിച്ച ദിവ്യപ്രകാശം ഫാദർ സുപോജ്കോയുടെ കരങ്ങളിൽ വന്ന് സ്പർശിച്ചു മൂന്ന് കുർബാനയിലും ഇത് ആവർത്തിച്ചു എതിർപ്പുകളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നടുവിൽ ഈ ദൗത്യം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് സംപ്രീതനായ ഈ ആത്മാവ് നിരവധിയായ സഹനങ്ങളാൽ ക്രൂശിതനാണ് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യമില്ല കാരണം ദൈവം പ്രത്യേകമായ വിധം സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളോട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി റെവറൻ ഫാദർ സുപോജ്കോയുമായി ദീർഘസമയം സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു തടസ്സങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു താമസം വിന അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകും ചില പ്രത്യേക തടസ്സങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതിനായി വളരെയധികം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവ തിരുമനസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധമായ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സന്തുലനാവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ സമചിത്തത പാലിക്കുവാനായി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഫാദർ ആൻഡ്രാഷിനെ ആശ്രയിക്കുക എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസമാണ് സഹോദരി ഒരു കാര്യത്തിലും സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്റെ ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമചിത്തത പാലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ശാന്തമായി മുന്നേറുക ഒരു കാര്യം കൂടി ദൈവകരുണയുടെ ചിത്രത്തിന് പുറകിൽ ദൈവകരുണയുടെ ജപമാലയും ലുത്തിനിയെ പോലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അച്ചടിച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ളൊരു ചിത്രം ദൈവകരുണയുടെ നൊവേന അച്ചടിച്ച ഏതാനും പേജുകളോടുകൂടിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അംഗീകാരം ലഭിക്കാനായി സഹോദരി തീക്ഷണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് റവറൻ ഫാദർ സുപോജ്കോ ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചുപോയി ഫാദർ സുപോജ്കോയെ കാണുക എന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിമഗ്നയായപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമാം വിധം ഈശോയുമായി ഐക്യത്തിലായി അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു എന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനാണ് എന്റെ മകളെ കണ്ടാലും എന്റെ തിരുവിധമാണ് നിറവേറുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കും വേദനിക്കുന്ന ആശ്വാസരഹിതരായ ആത്മാക്കളിലേക്ക് ഞാൻ അവനിലൂടെ ആശ്വാസം പകരും അവനിലൂടെ ദൈവകരുണയെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പ്രഘോഷണം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ദൈവകരുണയോടുള്ള ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മറ്റേതു വിധത്തിലും എന്നതിനേക്കാൾ അവൻ്റെ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ രാവും പകലും പാപമോചനം നൽകിയാലും കൂടുതലായ ആത്മാക്കൾ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും കാരണം അങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചാലും ഈ ലോക ജീവിതകാലം മാത്രമേ അവന് പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്നാൽ ദൈവകരുണയോടുള്ള ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോക അവസാനം വരെ അവൻ സദാ പ്രവർത്തന നിരതനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുവാനായി ഞാനൊരു നൊവേന ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കൃപ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഓ എൻ്റെ ഈശോയെ എത്രയോ കുറച്ചു മാത്രമാണ് ഈ കൃപയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രയോജനം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അത് എന്നെ ആശ്രയിച്ചല്ലോ എങ്കിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമായി 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതനെ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ക്രൂശിതനായ ഈ ആത്മാവ് രക്ഷകനോട് സദൃശമാണ് ആത്മാർത്ഥമായ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് കുരിശാണ് അനേകം സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യേയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈശോയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് താൻ പ്രത്യേകമാംവിധം സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ദൈവം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു എൻ്റെ മകളെ എൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ അടുക്കൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ വർദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരിലൂടെ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് വർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപകളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഒരു രാജാവിനെ പോലെ മഹിമ പ്രതാപവാനായി ഈശോ മിഷിഹായി ഞാൻ ദർശിച്ചു അവിടുന്ന് ഉഗ്രമായ കോപത്തോടെ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ കരുണയുടെ സമയം അവിടുന്ന് നീട്ടിത്തന്നു സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മാസാദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവവുമായി ഐക്യത്തിലായി അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ട പ്രകാരമല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശോ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഇത് ദർശിച്ചതിനു ശേഷം എൻ്റെ ആത്മാവ് ആഴമായ ശാന്തതയിലായി ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയായതുപോലെ ഞാൻ പരിപൂർണ സമാധാനം അനുഭവിച്ചു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എന്തും എന്നോട് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇതുവരെ ഈ പ്രചോദനങ്ങൾ എന്നെ എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സന്യാസ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭയം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി ആ സമയം മുതൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ വലിയ തീക്ഷ്ണതയും എല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള തിടുക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടു വലിയ ധീരതയും ശക്തിയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ട നിർണായക നിമിഷം ആസന്നമായപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഒരു അസാധാരണ ഭയം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഗ്രസിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ട ദൈവനിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള സമയം ഇതല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല രാവും പകലും ഞാൻ എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഹീനവുമായ പീഡനങ്ങൾ പോലും ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന സഹനങ്ങളേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ സഹിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാഥ ദൈവതിരുമനസ്സിനുള്ള പരിപൂർണമായ ആത്മസമർപ്പണം ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹവും കരുണയുമാണ് ആത്മസമർപ്പണം ദിവ്യകാരുണ്യേശോയെ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബലിയിടപ്പെട്ട ഒരു തിരുവോസ്തിയായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് അർപ്പിക്കുന്നു എത്രയും പരിശുദ്ധവും കരുണാർദ്രവുമായ ദൈവതിരുമനസ്സിന് എന്നെ മുഴുവനും സമ്പൂർണമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇന്നു മുതൽ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം എൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ പൂർണമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും എന്നോട് ചെയ്തു കൊള്ളുക വാത്സല്യതാതനായ അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ഹൃദയ താഴ്മയോടും കൂടി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം അങ്ങെന്നെ ഏതു വഴിയിലൂടെ നയിച്ചാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അങ്ങേ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളാം അങ്ങയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രചോദനത്തെയും ഇനി ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയോ അതെന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ആകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഓ ദൈവമേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ എന്നെ നയിക്കണമേ സ്നേഹവും കരുണയുമായ അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടത്തിൽ എൻ്റെ ശരണം മുഴുവൻ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ മഠത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തുടരും ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ മരണം വരെയും ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകാതെ അവശേഷിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ മാനുഷികമായി നോക്കിയാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഞാൻ മരിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്റെ യുവത്വത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ വാർദ്ധക്യം വരെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എനിക്ക് ആരോഗ്യവും ശക്തിയും നൽകിയാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും ബലിവസ്തുവായി തീരുവാൻ മനസ്സായാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പരാജയങ്ങളും നിരാശയും മാത്രം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകിയാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എന്റെ അന്ധകാരത്തിലും എല്ലാവിധ പീഡനങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ദൈവം എന്നെ അവിടുത്തെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ആഴമായ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കും എവിടെയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ അവനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അളവറ്റ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം അറിയുന്നു പ്രാർത്ഥന ക്രൂശനായ എന്റെ ഈശോയെ എവിടെയും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേ പിതാവിന്റെ തിരുമനസ്സ് വിശ്വസ്തയോടെ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ തിരുമനസ്സ് കഠിനവും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതുമായി തോന്നുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുമുറിവുകളിൽ നിന്ന് ശക്തിയും ബലവും എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ എന്ന് ഈശോയെ അങ്ങയോട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു എന്റെ അധരങ്ങൾ നിരന്തരം ഇതുമാത്രം ഒരുവിടട്ടെ ഓ ദൈവമേ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം മാത്രം നിറവേറട്ടെ ഓ ലോകരക്ഷക മനുഷ്യരക്ഷയെ അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നവനെ അതികഠിനമായ ആ പീഡനങ്ങളിലും വേദനകളിലും അങ്ങേ തന്നെ മറന്ന് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചത് ഓ എത്രയും കരുണാർദ്രനായ ഈശോയെ എന്നെ തന്നെ മറക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ അങ്ങേ പിതാവിന്റെ തിരുഹൃദ പ്രകാരമുള്ള അവിടുത്തെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ അങ്ങയോട് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദർ സുപ്പീരിയർ ആയിരൻ എന്നെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും ഈ വലിയ കൃപയ്ക്ക് ഈശോയെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല ഈശോയോടൊന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മദറിനെ മറക്കുകയില്ല സെപ്റ്റംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഇന്നു മുതൽ എനിക്കൊരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ലഭിച്ചു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വാതിൽ കാവൽക്കാരി എന്ന മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിയമതയായി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോയോട് സംസാരിക്കുവാനായി കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ചാപ്പലിൽ പോയി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും അവിടത്തോട് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു എന്റെ മകളെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അനുസരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നീ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈശോനാഥൻ ഒരു പുതിയ കൃപ എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവിടുത്തെ തിരുഹൃദയത്തിൽ പൂർണമായും അർപ്പിച്ചു ഇന്നെനിക്ക് വളരെ ക്ഷീണം തോന്നി എന്നാൽ വീരോചിതമായി സുഹൃതങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ പല അവസരങ്ങളും ഈശോ എന്നെനിക്ക് നൽകി പതിവിൽ കവിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് താമസിച്ചു വന്നത് കുശിനിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സഹോദരിയെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആ സഹോദരി തന്നെ എന്നെ നേരിട്ടറിയിച്ചു എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നിയതിനാൽ മദർ സുപ്പീരിയറിനോട് നേരത്തെ കിടക്കുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടതായി വന്നു ഞാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ശകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു സഹോദരി ഇതെന്താണ് ക്ഷീണതയായി വീണ്ടും കട്ടിലിൽ കിടക്കുവാനാണോ തീരുമാനം കട്ടിലിൽ കിടന്ന് വീണ്ടും കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണോ ഞാനിതെല്ലാം 
മൗനമായി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല രോഗികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സഹോദരിയോട് എന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരാമോ എന്ന് കൂടി ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് വരാന്തയിലേക്ക് വന്ന അവളുടെ മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു സഹോദരി എന്താ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കട്ടിലിൽ കഴിയുവാനാണോ തീരുമാനം എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു ഞാനിത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക എന്നതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനിത് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന് വളരെ അപ്രീതിജനകമാണ് സഹിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ നാം ദർശിക്കണം വെറുതെ അലസരായോ സമൂഹത്തിന് ഭാരമായോ അവരെ കാണരുത് ദൈവത്തിരു മനസ്സിന് കീഴ്വഴങ്ങി സഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് പ്രവർത്തന നിരതയായ ഒരു സഹോദരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ മഠത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് രോഗികളായി സഹിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഇല്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ ദരിദ്രമാണ് സഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാൽ ദൈവം നിരവധി ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു അവർ മൂലം വളരെയധികം ശിക്ഷകൾ ദൈവം ഇളച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു ഓ എൻ്റെ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആത്മാക്കളെ വീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങും സത്യസന്ധമായി മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വിധിക്കും കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവയെ വിധികൾ പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് പാഴാക്കി കളയുന്നു രോഗികളെയും ബലഹീനരെയും ദുർബലരെയും എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഭവനത്തിൽ എത്രയധികം ദൈവസ്നേഹാനുഭവമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സെപ്റ്റംബർ പത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ധ്യാന സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവ് എത്രമാത്രം നിർമ്മലമാണോ അത്രയും ഉന്നതമായിരിക്കും അതിന് ആത്മീയ തലത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അതിനല്പം ശ്രദ്ധയെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ദൈവം അരൂപിയാണ് അതിനാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹിക്കുന്നു കലാപത്തിന്റെ ശല്യങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഈ സമയത്ത് ഗേറ്റിന്റെ അരികിൽ പോവുക വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കൂടാതെ തിന്മ നിറഞ്ഞ വളരെയധികം ആളുകൾ മഠത്തിനെതിരാണ് ഞാൻ പോയി ഈശോയുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അപകടകാരിയായ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ വരാതെ അവിടുന്ന് സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു എന്റെ മകളെ നീ ഗേറ്റിന്റെ അരികെ പോകുവാൻ തുടങ്ങിയ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദൈവദൂതനെ കാവൽക്കാരനായി ഞാൻ അവിടെ നിയോഗിച്ചു സമാധാനമായിരിക്കുക ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വെൺമേഘവും അതിനുള്ളിൽ കൈകൾ കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ദൈവദൂതനെയും ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ നോട്ടം ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെയായിരുന്നു ദൈവസ്നേഹാഗ്നി എങ്ങനെയാണ് കത്തി ജ്വലിക്കുന്നതെന്ന് ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ പുകാഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ ദിനം ദൈവകരുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫാദർ സുപോച്ചോ എത്രമാത്രം എതിർപ്പുകളാണ് സഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവമഹത്വം അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തരായ ആത്മാക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹം നിരാശനായി പിന്തിരിയുന്നില്ല എന്റെ മകളെ എന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യത്തിന് എഴുതിയെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന് തുല്യമായതേ നീ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ സ്നേഹവും കരുണയും മാത്രമാണ് ഒരു കഷ്ടതയും എന്റെ കരുണയോളം എത്തുകയില്ല ഒരു കഷ്ടതയും അതിനെ തളർത്തുകയുമില്ല കാരണം അതു നൽകുന്തോറും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കരുണയിൽ പൂർണമായും ശരണം വയ്ക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഞാൻ തന്നെ അവരെ പരിപാലിക്കും ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ആത്മപീഠകൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാതെ മാരകപാപങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സന്ധ്യയായപ്പോൾ ചാപ്പലിൽ പോയി ഞാൻ വളരെയധികം സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്നെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ച് പ്രാചിത്തം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി മുട്ടുകുത്തിയപ്പോൾ 
ദൈവത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവിന്റെ സഹനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ചു ഹൃദയം നുറങ്ങുന്ന വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അതേസമയം എത്രയും കരുണാർദ്രമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെ ആ ആത്മാവ് എത്രയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു ആ നിർഭാഗ്യരായ വ്യക്തികൾ ദൈവകരുണയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തന്റെ കരുണയുമായി താൻ കൂടുതൽ അനുദാപനം ചെയ്ത ആത്മാക്കളോട് അവിടുന്ന് കൂടുതൽ നീതിയോടെ വർദ്ധിക്കും എന്റെ സെക്രട്ടറി എഴുതുക നീതിമാന്മാരോട് എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പാപികളോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അവർ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അവരാണ് എൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ ഒരു തിരുമണിക്കൂർ നടത്തുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവേഷ്ടം മറിച്ചായിരുന്നു എട്ടു മണിയായപ്പോഴേക്കും വളരെയധികം വേദനയാൽ ഞാൻ വലഞ്ഞു അതിനാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കിടക്കേണ്ടതായി വന്നു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ വേദനയാൽ പുളഞ്ഞു ഒരു മരുന്നും ഫലം ചെയ്തില്ല കഴിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു ചില സമയങ്ങളിൽ വേദനയാൽ ഞാൻ ബോധരഹിതയായി ഗത്സേമൻ തോട്ടത്തിലെ ഈശോയുടെ വേദനയിൽ അവിടുന്ന് എന്നെ പങ്കു ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഈശോ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ദുഷ്ടരായ അമ്മമാരുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം അർപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന സഹനമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സഹനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി അവ സാധാരണയായി സന്ധ്യയ്ക്ക് എട്ടു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഒരു മരുന്നിനും ഈ വേദന അല്പം പോലും ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അത് താനെ കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറക്കം പിടിക്കും അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു സാനിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി എനിക്കിത് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല ഒരു മരുന്നിനും കുത്തിവയ്പിനും ഫലമുണ്ടായില്ല എനിക്ക് തന്നെയും ഇതെന്ത് സഹനമാണെന്ന് ഒരറിവും കിട്ടിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സഹനത്തിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയാം ദൈവം തന്നെ എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നിട്ടും ഇനിയും ഇതുപോലെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന ചിന്ത തന്നെ എന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഞാൻ സഹിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അക്കാര്യം ദൈവത്തിന് വിടുന്നു ഇനിയും എനിക്ക് നൽകുവാനാണ് ദൈവം തിരുമനസ്സാകുന്നതെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി ഞാനത് സ്വീകരിക്കും ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ഈ സഹനത്തിലൂടെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഹനത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ആത്മാക്കളുടെ സ്ഥിതിയും അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവവും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ശരിയായ ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ ഞാൻ നിറയപ്പെടും ഒരർത്ഥത്തിൽ മാലാഖമാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രകാശത്താൽ എന്റെ ആത്മാവ് നിറയപ്പെടും അവിടുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പോഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്റെ വികാരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മരിച്ചതുപോലെയാണ് ഇത് പൂർണമായും ദൈവവുമായുള്ള ആത്മീയ ഐക്യമാണ് അരൂപി മാനുഷികതയെ കീഴടക്കുന്നു ദൈവം എന്റെ മേൽ നിരന്തരം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ പ്രകാശം അവിടെ നിനക്ക് നൽകി ഈ ആത്മീയ പ്രകാശം എന്നിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി അഗ്രാഹ്യവും അപ്രാപ്യവുമായ കൃപകൾ ദൈവം എന്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ശിരസ് തറയിൽ വെച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് അഗാധമായ നന്ദിയുടെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ അനർഗളമായ കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനത്തിൽ മുഴുകി എന്റെ ശിരസ് തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനായി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവം തന്റെ കൃപാവരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയൊരറിവ് എനിക്ക് പകർന്നു തന്നിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രിയായ ഞാൻ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ 
എല്ലാ സമ്പാദ്യത്തിനും തുല്യ അവകാശിയാണെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് തന്നെ തറയിൽ നിന്നുയർത്തി തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് എന്നെ ചേർത്തണിച്ചു നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ എനിക്കതിനോടൊന്നും ഒരാഗ്രഹവും തോന്നിയില്ല കാരണം ദൈവം മാത്രമാണ് എനിക്ക് മതിയായവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണ സമയത്ത് എന്തുമാത്രം വേദനയോടു കൂടിയാണ് ചില ആത്മാക്കളിലേക്ക് ഈശോ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു പീഡനങ്ങളും വേദനകളും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇരുണ്ട ഒരു ജയിലറയിലേക്ക് എന്ന പോലെയാണ് ഈശോ അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ പാപത്തിന് പരിഹാരമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടത്തോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരൻ സ്റ്റാൻലിയെ ഞാൻ കാണുമെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കൂടാതെ അവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ദൈവബലി എന്ന മഹാദാനം നൽകി ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അവൻ വരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കത് മാത്രം മതി എൻ്റെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സൃഷ്ടികളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഗേറ്റിനരികെ രണ്ടാമതും വരുമ്പോൾ തികഞ്ഞ മര്യാദയോടെ ഞാൻ അവരോട് പെരുമാറി അവർ ലജ്ജിച്ച് വേദനിക്കാതിരിക്കുവാനായി അവർ രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് ഇടപെട്ടിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഷ്ടപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു യാചകരോട് ഈ വിധത്തിലല്ല പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അവൾ അവർക്കെതിരെ വാതിലടച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ സഹോദരിയില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ അവർ എൻ്റെ യജമാനനാണ് എന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് വർത്തിച്ചിരുന്നു പരുഷമായി പെരുമാറി ധാരാളം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ കൂടുതൽ കൊടുത്ത പ്രതീതിയായിരുന്നു ഗേറ്റിനരികെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ദൈവം എനിക്ക് പലപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു നിർഭാഗ്യയായ ഒരാത്മാവ് അവളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കരുതലോടെ അവളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥ ഞാൻ അവൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഒരു നല്ല തീരുമാനത്തോടെയാണ് അവൾ തിരിച്ചു പോയത് 